前不久，日本首相菅义伟前往华盛顿与美国总统拜登会晤。会晤后，双方发表联合声明，还时隔52年首次在联合声明中提到台局势。日本已经彻底抛弃战略模糊政策，转向全面对抗中国。不过，对于这件事儿，显然还有一个更积极的国家跃跃欲试，挑战中国底线。近日，澳大利亚《金融评论》刊文指出，随着局势紧张升级，澳大利亚政府内部已经急剧升级准备工作，以应对可能在台地区出现的军事行动。有消息人士透露，针对中美在台地区爆发冲突的最坏情况，澳政府可能会出动军事力量配合美军，并讨论能多大程度上协助。和日本暂时口头承诺不一样，澳大利亚已经想好怎样出兵这一步。一名匿名澳国防官员表示，一旦冲突，澳大利亚军方将出动驱逐舰和美航母打击群一起行动，同时还出动潜艇牵动中国海军。鉴于中国海军的实力，澳大利亚可能出动更多空中力量，比如海上侦察机、预警机、战机等配合美军行动。其实，在这个触犯中国底线的问题上，很多国家都唯恐避之不及，但是澳大利亚却屡次主动炒作台问题。在不久前，澳大利亚前国防部长派恩就公开叫嚣：“印太地区十年内或开战，澳大利亚会被卷入。”随后，澳国防军司令坎贝尔紧急灭火，希望和平解决问题。对此，有国际分析人士表示，即使澳大利亚政府多次叫嚣要参与台冲突，但政治表态是一回事儿，实力又是另一回事儿。可以说，澳大利亚毫无胜算，中国会给他来三拳。目前，中国已经给了两拳，第一拳是对华贸易受阻，澳大利亚几乎所有行业对华贸易已经骤减了百分之四十。这段时间，澳大利亚各部长轮番给中国打电话都被拒。现在还准备派百人代表团访华，正等待中国同意。一边破坏中国核心利益，一边还想赚中国钱，想什么好事呢？第二拳，中国多次在联合国、国际军事法庭等多个国际平台上痛击澳大利亚，要求关注彻查澳大利亚侵犯人权、反人类战争罪等恶行。澳大利亚总是标榜人权卫士，中国更有义务向外界揭露其丑陋的真实面目。这第三拳是基于一旦澳大利亚参与台海冲突的情况下，中国打出这一拳将让其面临灭顶之灾。更何况澳大利亚军队并没有干预的实力，连美国都没有胜算的把握，只不过是把日本、澳大利亚推到台前当炮灰罢了。一直以来，美国反复强调要用实力地位与世界其他国家打交道，哪怕是随着拜登的上台也不例外。近日，美国总统国家安全顾问杰克·沙利文再次叫嚣，要从实力地位出发应对未来的挑战。沙利文表示，拜登非常坚信美国必须从实力地位应对21世纪的挑战。倘若美国这位国家安全顾问的说法真的属实，这也就意味着美国未来必定会加强国内局势，将重心放在与盟友国之间的关系上。美国不是第一次叫嚣用所谓的实力地位打交道，但此次叫嚣此前与之前有所不同。就在沙利文叫嚣的同一天，美国国务卿正在为从阿富汗撤军的决定辩护。根据他的说法，目前的恐怖威胁已经转移至其他地方，美国需要将资源重点放在像应对中国以及处理国内新冠疫情等这样的挑战上。前不久，拜登对外宣布将于五月一号开始从阿富汗撤军，该撤军行动会在二零二一年九月十一号彻底结束。当时，该消息一经报道就引起了外界普遍的关注，大部分人认为，自二零零一年十月份以来，美国在阿富汗的军事行动一直都在进行，到目前为止，这已经成为了美国历史上持续时间最长的海外军事行动。如今突然一下全部撤出，可能跟美国如今国内多重危机有关。美军在阿富汗多待一天就要耗费一天的资金，而现在美国的经济状况早已经不如以前。为了缓解经济压力，拜登不得不下令让美军撤出阿富汗。或许这种可能性很大，但是在宣布撤军后没多久，美国方面再次叫嚣用实力定位打交道。在分析看来，缓解经济压力只是撤军的原因之一，撤军是为了更好地对抗像中俄这样的大国。现在的美国急需战略收缩，集中精力对付中俄。这一点从美军不断在南海、黑海挑事儿就足以看出。对此，俄罗斯总统新闻秘书克里姆林宫发言人在接受相关采访时明确指出，俄罗斯绝对不会允许美国或者是其他任何国家以实力地位与俄罗斯对话。不愧是战斗民族，敢直面硬刚美国。有趣的是，今天的俄罗斯对美国说的话，竟然跟中国说的一模一样。
早在上个月三月十八号，在中美展开的战略会议上，中方代表一改往日态度，硬气的回应美方：美国没有资格居高临下对中国这么说话。想要从实力地位出发跟中国谈话，中国不吃这套。美国要是真的要跟中国打交道，就必须要在相互尊重的基础上进行。中俄这默契度，想必美国人看了都害怕。不过话说回来，美国根本无权居高临下对中俄发号施令，真当我们好欺负呢？这段时间，以美国为主导的西方世界开始在军事、外交、经济等多个领域对俄罗斯突然发难。即使多年来俄罗斯早已练就如何反击西方的能力，但是美国一次性打出的底牌实在太多了，俄罗斯逐渐被逼上绝路。普京该如何反击？中国伸出援手。最近，美国对俄罗斯展开新一轮大规模制裁，联合欧盟、澳大利亚、英国等国宣布制裁俄罗斯，并驱逐十名在华盛顿工作的俄外交官。此外，为了配合美国，乌克兰、捷克、波兰等国也都开始驱逐俄罗斯外交官。为了这一轮制裁，西方苦心积虑铺垫了很久，包括炒作俄罗斯介入美国2020年大选、反对派领导人纳瓦利内中毒事件、北溪二号俄罗斯阿富汗悬赏猎杀美军。俄罗斯大规模网络攻击事件，然而美国从未给出任何证据，利用舆论优势将谎言变为真相。与此同时，顿巴斯局势也不容乐观，乌克兰引狼入室，北约不断往俄罗斯西部边境推进。乌克兰媒体曾透露，目前已有十一万俄军驻守在俄乌边境。在军事方面，俄罗斯还能顶，但在舆论、周边局势、经济等领域难以承受，全乱套了。在去年，很多人发现俄罗斯周边国家，包括白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚以及阿亚冲突等国，都发生政局动荡，背后都有美国的魅影。近日，俄罗斯联邦安全局和白俄罗斯国家安全委员会联合行动，挫败一起试图在白俄罗斯发动政变并刺杀总统卢卡申科的阴谋，逮捕了美国飞来的特工，并接触过美国 CIA、FBI 机构，这是美国最擅长的领域。值得注意的是，当天中国驻白俄罗斯大使应邀会见白国防部长赫列宁中将，双方就两军高层往来、军事训练、军事教育合作等方面交换意见。对此，有国际分析人士表示，此举比较罕见，中国可能是伸出援手帮俄罗斯分担压力。此外，在美国阻止北溪二号工程时，也传来好消息，中俄边境口岸的最后一段铁路已经开通运行，同时中俄首条跨境索道开始施工。加强交通基础设施，推动双方经贸合作，缓和俄罗斯经济被围堵的情况。中国第十一年成为俄罗斯第一大贸易伙伴。其实不仅是俄罗斯，中国最近也被美国主导的西方极限施压。面对西方，中俄正背靠背、肩并肩，协作迎接各种挑战。